घरे तुम खेते दाओ देखी खावा शेष बजारे जाब अफिस प्रयोजन जिन गो दिए चुप क्या <laughs> जंगले सब पाखिर लाश नहीं सब निजेदी फिर जाए रात हो घर चल दखल कर चले <laughs> फिरत 
फिर मोरल जोर टे कान्ना करते थे ठंडा लगे मा दारा बाबा दारा एक कला पता दिए एक घर बनिए दी टी पास कला पता एने स्वामी कबर पास जमीना जोड़े चुप कर मरते चली दुकान दादा कि मन करो ना संसारे बस अभाव देखा दी तो 
অরে আমি কিছু মনে করিনি কণিকা বরং আমি অনেক খুশি হয়েছি যোগ্যর বেশি কাজ নেই ও শুধু আমার দোকানের নোংরা চায়ের কাপগুলো পরিষ্কার করবে আর পাখিদের চা বিতরণ করবে ঠিক আছে দাদা আমি চলি তবে কণিকা খুশি মনে বাড়িতে আসে কণিকাকে দেখে যোগ্য বলতে থাকে কি ব্যাপার কণিকা তোমাকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন কাজ কি পেয়েছো এরপর কণিকা যোগ্যকে সব খুলে বলে চলো তোমাকে খেতে দেই কাল থেকে আবার কাজে যেতে হবে তোমার কণিকা যোগ্যকে খেতে দেয় পরের দিন যোগ্য কণিকাকে বলে কণিকা আমি চায়ের দোকানে কাজ করতে পারবো না আমার ভালো লাগে না এত ছোট কাজ করতে যোগ্য কোনো কাজে ছোট নয় বুঝেছ কাজে না গেলে আমি কিন্তু বাপের বাড়ি চলে যাব এই বলে দিলাম ঠিক আছে ঠিক আছে যাচ্ছি যাচ্ছি এত রাগ দেখাতে হবে না कणिका <laughs> प्रथम दिन लोकसान कर ली तक আমি তো এটাই চেয়েছিলাম সেই জন্যই তো কাপ গুলো ভেঙে ফেলেছি এবার আর কণিকা বাপের বাড়ি যেতে পারবে না যোগু কিছু না বলে বাড়ির দিকে উঠতে থাকে এদিকে কণিকার বাড়ির সামনে ইকলি কিছু নকল হার নিয়ে আসে আর বলতে থাকে নকল হার নিয়ে যাও নকল হার নকল হার হলেও এগুলো দেখতে একদম আসলের মতো এসো এসো কম দামে ভালো নকল হার নিতে এসো दाओ हारे खुले बोल तो देखिए কণিকা গহনাটা পরে বনের দিকে উঠতে থাকে কণিকা যোগ্যর চালাকে মতো প্রথমে টুনির কাছে আসে টুনি কণিকাকে দেখে বলে আরে কণিকা নিদিছে এতদিন পর আমার বাড়িতে তা কিছু দরকার নাকি না না কিছু 
কিছু দরকার নয় আসলে যোগ্য আমাকে একটা গহনা কিনে দিয়েছে আমি সেটাই দেখাতে এসেছি এই দেখো আমার গলার হারটা क्यों मैं खुशी चलते <laughs> चाली दीब न चलो पुलिस के डे पुलिस ही टना टी पुलिस दिखे उठते थे नकल गहना बिक्री कर फेरत दे 
रोज रोज खबर खेते उत्तर बने प्रवेश कर उत्तर बने दिए उड़ते उड़ते टनिपाखी बोलते थे बन टाइम सुंदर निविड़ी शांत शिष्ट खुब भलो लेगे थके छोटी रूप बदलाम जदुकार फल धरिए दे गाचटा तो उड़ते थे चल मंत्रे मंत्रा 
একই বনে এক জগুকাক নামে এক দুষ্ট লোভী পাখি বাস করত জগুকাক রোজ রোজ ওদের তিনজনকে একসঙ্গে খাবার আনতে দেখে মনে মনে বলে আচ্ছা এরা তিনজন একসাথে রোজ রোজ কোথা থেকে এত এত পরিমাণ ফল নিয়ে আসে আমাকে তো শুনতেই হবে আর ব্যাপারটা কি সেটা জানতেই হবে একদিন ওরা তিন বান্ধবী একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল এমন সময় ওখানে যোগ্য কাক আসে আর যোগ্যদের বলতে থাকে কি ব্যাপার বান্ধবীরা আজকাল দেখি তোমরা একসাথে খাবার খুঁজতে যাচ্ছ আবার একসাথেই আসছ কি ব্যাপার আমরা সবাই একটি বিশেষ জায়গা থেকে খাবার আনি গো কিন্তু তুমি এই কথা কেন জিজ্ঞেস করছো না মানে আমি ভাবলাম আমিও তোমাদের সাথে সেখানে যাব। তুমি তুই আমাকে সেখানে নিয়ে যাবি যোগ্য দাদা তুমি আমাদের সাথে অনেক বেমানি করেছ তোমাকে আমরা ওখানে নিয়ে যাব। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে যে তুমি এবার আর কোনো বেমানি করবে না বলো বেমানি করবে আমাদের সাথে আরে শালিক আমি তো বেমানির ব্যবসা সে কবে ছেড়ে দিয়েছি আমি কথা দিচ্ছি আর বেমানি করব না তবু আমাকে নিয়ে চলো না যোগ্য কাকের এমন মন ভোলানো কথা শুনি ওরা তিনজন রাজি হয়ে যায় আর পরের দিন যোগ্য কাকে নিয়ে ওরা টুনির সেই সব ফল ধরা গাছের কাছে আসে একটা গাছে এত ধরনের ফল দেখে যোগ্য কাকের চোখ আকাশে উঠে যায় এমন সময় টুনি বলতে থাকে চুলবুল চুলবুল সব ফল ধরা গাছ আমাদেরকে কিছু ফল দাও টুনি মতো বলার সাথে সাথে সব ফল ধরা গাছটি থেকে অনেকগুলো ফল নিচে পড়ে আর তা দেখে যোগ্য কাক মনে মনে বলে ও তাহলে এই ব্যাপার এ তো দেখি তার বাড়িতে বলতে থাকে টুনির সব ফল ধরা গাছের ফল পাড়ার মন্ত্রটা কতটা সত্যি সেটা আমার একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে আজ ওরা যাওয়ার আগে আমাকে ওখানে পৌঁছাতে হবে আর মন্ত্রের সত্যতা যাচাই করতে হবে এই বলে যোগু কাক ওই ফলের গাছের কাছে যায় আর বলতে থাকে চুলবুল চুলবুল সব ফল ধরা গাছ আমাকে ফল দাও এ কথা শোনার সাথে সাথে অনেকগুলো ফল নিচে পড়ে আর যোগু কাক সেই ফলগুলো নিয়ে বাড়িতে চলে আসে বাড়িতে এসে যোগ্য কাক টুনির সব ফল ধরা গাছটার জন্য দুষ্ট বুদ্ধি আটতে থাকে शयतान जगुका তুই আমার উপকারের এই ফল দিচ্ছিস তোকে আমি ভালো ভেবেছিলাম কিন্তু তুই তো একটা বেইমান তোকে আমি অনেক বড় শাস্তি দিব ফলের গাছটা যোগু কাকে কিছু বলতে না দিয়ে জাদু করে যোগু কাকে একটা বানরে পরিণত করে দেয় আর গাছ বলতে থাকে লোভি আমার ফল বিক্রি করার এত শক্ত তুই এবার বানর হয়ে থাক আমাকে ক্ষমা করে দাও গাছ আমার ভুল হয়ে গেছে ঠিক তখনই ওখানে টুনি আর শালিক আসে টুনিকে দেখে বানর যোগ্য কাক বলতে থাকে টুনি আমাকে বাঁচারে তোর এই ফলের গাছ আমাকে বানর বানিয়েছে বাহ টুনি তুই তো বিখ্যাত হয়ে গেছিস রে বনের একটা বানরও তোকে চেনে দেখছি আমি বানর নই আমাকে এই গাছ বানর বানিয়েছে টুনি আমাকে বাঁচা এরপর যোগ্য কাক তার ভুলের কথা টুনিকে খুলে বলে সব শুনে টুনি বলে গাছ বন্ধু তুমি যা করেছ একদম ঠিক করেছ এখন যোগ্য কাক ওর নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে যোগ্য কাককে আমার এই অবস্থায় দেখতে একদম ভালো লাগছে না তুমি ওকে ঠিক করে দাও টুনির এ কথা শুনে ঘরের গাছ যোগ্য কাককে ঠিক করে দেয় আর যোগ্য কাক বলতে থাকে টুনি তুই সত্যি অনেক ভালো আমি শত বেইমানির পরেও তুই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিস এখন থেকে আমি আর কোন দুষ্ট কাজ করব না এরপর থেকে বনের সব পাখিরা অনেক সুখী শান্তিতে বসবাস করতে থাকে তো বন্ধুরা আমাদের আজকের গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে ভুলো না কিন্তু